আপনি কি আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকে কাঙ্ক্ষিত সেল পাচ্ছেন না আপনার ওয়েবসাইটে টার্গেটেড ট্রাফিক আরো বৃদ্ধি করতে চান আপনার ওয়েবসাইট থেকে বেশি মুনাফা লাভ করতে চান তাহলে আমি বলবো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আজকের আমি আপনাদের সাথে এমন ছটি গুরুত্বপূর্ণ ই কমার্স এসিও টিপস শেয়ার করব যার মাধ্যমে আপনি আপনার ই কমার্স বিজনেসের সেল আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারবেন নিয়মিত অনলাইন মার্কেটিং রিলেটেড ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন বাংলাদেশে ই কমার্স বিজনেসের যাত্রা শুরু হয় দু সাল থেকে এরপর থেকে এই বিজনেস ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে বর্তমানে ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ই ক্যাবের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সাতশো প্লাস ই কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে এই যে ওয়েবসাইট বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সকল ওয়েবসাইট ওনার যারা আছেন আসলে কি তারা কাঙ্ক্ষিত সেল পাচ্ছেন আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে আমাদের এই টার্গেটেড কাস্টমাররা কোন জায়গা থেকে আসছে আমি যদি এভাবে বলি একটি জরিপে দেখা গেছে সিক্সটি টু পারসেন্টের বেশি ট্রাফিক আসে গুগল সার্চের মাধ্যমে কোনো প্রোডাক্ট কেনার জন্য এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটটিকে গুগলে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে কাস্টমার পেতে হলে অধিক সেল জেনারেট করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ভালো ই কমার্স এসিও ফলো করতে হবে তো আসুন শুরু করা যাক আমার ছটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস টিপস নাম্বার ওয়ান ওয়েবসাইট আর্কিটেকচার অ্যান্ড স্ট্রাকচার বর্তমানে সব থেকে জনপ্রিয় তিনটি ই কমার্স স্টোর প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে উ কমার্স শপিফাই অথবা ম্যাজেন্টো এই তিনটি যে কোনো একটি ব্যবহার করে আপনি আপনার ই কমার্স প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করতে পারেন এছাড়া আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে অবশ্যই নেভিগেশনটি অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে অর্থাৎ আপনাকে ইজি নেভিগেশন অবশ্যই রাখতে হবে যাতে করে একজন ইউজার আপনার ওয়েবসাইটে আসলে সহজেই সে আপনার ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে আপনার ওয়েবসাইটে অবশ্যই ব্রেড ক্রাম্প সুবিধা থাকতে হবে এতে করে সার্চ ইঞ্জিনে আপনার ভিউটা অনেক বেটার আসবে টিপস নাম্বার টু মোবাইল ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট 2019 থাউজেন্ড এসে আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের ম্যাক্সিমাম ভিজিটরি আসে মোবাইলের মাধ্যমে গুগলের ডাটা অনুসারে সিক্সটি টু পারসেন্ট অনলাইন শপার্স অনলাইন থেকে যখন শপিং করে তারা মোবাইলের মাধ্যমে আসে এর অর্থ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ম্যাক্সিমাম ভিজিটর মোবাইল থেকে আসবে তো আপনার ওয়েবসাইটটি যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয় মোবাইলে সঠিকভাবে আপনার ওয়েবসাইটটি অ্যাক্সেস করা না যায় তাহলে কখনোই আপনার ইউজাররা আপনার ওয়েব পেজ থেকে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কিনবে না তো আপনার ওয়েবসাইটটি অবশ্যই মোবাইল ফ্রেন্ডলি হতে হবে টিপস নাম্বার থ্রি আপনি ই কমার্স সাইটের মধ্যে অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন একসাথে পঞ্চাশটি একশোটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন কিন্তু আপনার অবশ্যই ফোকাস থাকা উচিত কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের দিকে যে পণ্যগুলি আপনার ওয়েবসাইট থেকে বেশি সেল হয় সো আপনি আগে আপনার ই কমার্স স্টোরের দেখেন কোন প্রোডাক্টগুলি কাস্টমাররা বেশি পছন্দ করে এবং আপনার উচিত যে প্রোডাক্টগুলি কাস্টমাররা বেশি পছন্দ করছে সেই প্রোডাক্টগুলির মার্কেটিংটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে যেটা হবে আপনার ওই প্রোডাক্টের মাধ্যমে আপনার একটি ভালো সেল জেনারেট হবে এবং এই প্রোডাক্টটির পাশাপাশি আপনি চাইলে আদার্স বা রিলেভেন্ট ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি রিলেভেন্ট যেসব প্রোডাক্টগুলি আছে সেগুলিও রাখতে পারেন তাহলে যেটা হবে একজন ইউজার যখন আপনার ওই প্রোডাক্টটি কিনতে আসবে তখন যদি আপনি রিলেটেড প্রোডাক্ট হিসেবে তাকে এই রিলেভেন্ট আরও কিছু প্রোডাক্ট শো করেন তখন হয়তো সে ওই প্রোডাক্টগুলি দেখে যে প্রোডাক্টগুলি সেল হচ্ছে না সেগুলি কেনার আগ্রহ পাবে তবে অবশ্যই আগে আপনাকে এটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের কোন প্রোডাক্টটি ইউজাররা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করছে এবং কোন প্রোডাক্টটি আপনি সবচেয়ে ভালো ইউজারদের দিতে পারছেন টিপস নাম্বার ফোর ডিটেলস প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আমরা যখন একটি ই কমার্স প্রোডাক্ট পেজ তৈরি করি দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন খুবই সীমিত রাখি কিন্তু আমাদের একটি বিষয় কিন্তু মনে রাখা উচিত একজন ব্যক্তি যখন কোনো শপ থেকে এই প্রোডাক্টটি কিনতে যায় তখন সে ওইখানে থাকা সেলসম্যানের কাছে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে প্রোডাক্টটি সম্পর্কে জানতে চায় সো আপনার স্টোরে যখন কেউ আসছে অনলাইনে সে কিন্তু এই সম্পর্কে জানতে পারছে না আপনার উচিত অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটির যথাযথ বর্ণনা রাখা একটু ডিটেলস প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলেন প্রয়োজন হলে একটি এক্সট্রা এফ একিউ সেকশন রাখেন যার মাধ্যমে একজন কাস্টমার তার যত প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর ওইখান থেকে পেয়ে যাবে 
সো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন অবশ্যই আপনার এসইও তে হেল্প করবে প্লাস আপনার সেল বৃদ্ধি করতে অনেক বেশি হেল্প করবে টিপস নাম্বার 5 অপটিমাইজ ই-কমার্স এসইও ফর ভয়েস সার্চ আপনার ওয়েবসাইটটি অবশ্যই গুগল ভয়েস সার্চের জন্য রেডি থাকতে হবে আপনার ই-কমার্স ওয়েবসাইটটি গুগল ভয়েস সার্চে র‍্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য অবশ্যই দুটি যোগ্যতা থাকতে হবে ফার্স্ট আপনার ওয়েবসাইটের এসএসএল থাকতে হবে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটি গুগলে বা আদার্স ব্রাউজারে সিকিউর দেখাতে হবে সেকেন্ড আপনার ওয়েবসাইটে অবশ্যই মোবাইল ফ্রেন্ডলি হতে হবে আপনার ওয়েবসাইটটি যাতে করে মোবাইল থেকে খুব সহজে অ্যাক্সেস করা যায় এটি আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে এই দুটি বৈশিষ্ট্য যদি আপনার ওয়েবসাইটে থাকে তাহলেই গুগল ভয়েস সার্চের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্ক পাওয়ার পসিবিলিটিস বেড়ে যাবে আপনাকে অবশ্যই আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে গুগল ভয়েস সার্চের জন্য যখন আপনার ওয়েবসাইটটি আপনি রেডি করবেন ভয়েস সার্চে মানুষ কি সার্চ করতে পারে সাধারণত মানুষ ভয়েস সার্চের মাধ্যমে কোশ্চেন মূলক জিনিসগুলি বেশি সার্চ করে যেমন আমি একটা স্মার্টফোন কিনতে যাচ্ছি আমি কি সার্চ করব স্মার্টফোন শপ নেয়ার মি এক্স্যাক্টলি স্মার্টফোন শপ নেয়ার মি আমি হয়তো সার্চ নাও করতে পারি আমি এটা সার্চ করতে পারি ওয়াই টু বাই স্মার্টফোন সো আমাকে এটা মনে রাখতে হবে গুগল ভয়েস সার্চের মাধ্যমে মানুষ কোশ্চেন মূলক কথাগুলি বেশি সার্চ করে সো এই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব ওয়েবসাইটের মধ্যে একটি এফএ কিউ সেকশন রাখার জন্য যেটি আপনার অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট পেজে থাকা উচিত এবং এর ফলে আপনি গুগল ভয়েস সার্চে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবেন টিপস নাম্বার সিক্স ইজি চেক আউট পেজ অ্যান্ড পেমেন্ট মেথড আপনার ওয়েবসাইট থেকে যখন কোনো কাস্টমার কোনো পণ্য কিনতে চায় তখন সে প্রোডাক্টটি অ্যাড টু কার্ড করার পরে চেক আউট পেজে যায় কিন্তু এই চেক আউট পেজটি যদি আপনি জটিলভাবে তৈরি করেন যেখানে আপনি ইউজারের কাছ থেকে অনেক বেশি তথ্য নিচ্ছেন তখন দেখা যায় এই কাস্টমারটি আপনার চেক আউট পেজ থেকে আর প্রোডাক্টটি কিনতে চায় না তখন সে ওই চেক আউট পেজ থেকে ট্যাপ ক্লোজ করে বের হয়ে চলে আসে কিন্তু এটির ফলে কি হচ্ছে আপনি আপনার টার্গেটেড কাস্টমার হারাচ্ছেন সো আপনার উচিত অবশ্যই আপনার চেক আউট পেজটিকে সহজভাবে তৈরি করা যেমন আপনি আপনার চেক আউট পেজটিকে কয়েকটি স্টেপে ভাগ করতে পারেন যেমন ফার্স্ট স্টেপে আপনি আপনার চেক আউট পেজে ছোট্ট একটি ফর্ম রাখলেন যেখানে আপনি শুধুমাত্র ইউজারের নাম মোবাইল অথবা ইমেল চাচ্ছেন এরপরে নেক্সট স্টেপে গেলে প্রোডাক্টটি কোথায় ডেলিভার হবে সো আপনার অ্যাড্রেস বা আদার্স ইনফরমেশনগুলি চাচ্ছেন এতে করে যেটি হবে কোনো কারণে ইউজার যদি সেকেন্ড স্টেপে যে আর ফর্মটি পূরণ করতে না চায় ট্যাপটি ক্লোজ করেও চলে আসে তারপরেও ওই ইউজার সম্পর্কিত তথ্যটি আপনার কাছে সেফ থাকছে কারণ ইউজারটি ফার্স্ট স্টেপে তার ইনফরমেশন দিয়ে আসছে সো আপনি চাইলে পরবর্তীতে এই ইউজারের কাছে আবারও মার্কেটিং করতে পারছেন আপনার পণ্যের সো অবশ্যই মনে রাখবেন চেক আউট পেজটি যতটা সম্ভব সহজ করা নেক্সট পেমেন্ট মেথড অবশ্যই উচিত আপনার ওয়েবসাইটের পেমেন্ট মেথডটি খুব সহজভাবে ইউজারদের জন্য দেয়া যেমন আমি যদি বলি বাংলাদেশের যে ই কমার্স বিজনেস আছে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে এইটটি পার্সেন্টের বেশি সময় ক্যাশ অন ডেলিভারিতে সাধারণত পেমেন্টটি হয়ে থাকে আর অর্থ হচ্ছে যখন পণ্যটি কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় তখন ওই অবস্থায় কাস্টমার পণ্যটির মূল্য পরিশোধ করে থাকে এবং আরেকটি জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে যে এইটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেমেন্ট হয়ে থাকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ আপনার এইটি পার্সেন্টের পরে যে বাকি অংশটি থাকছে এই ক্ষেত্রে মানুষ যারা আছে কাস্টমার যারা আছে বাংলাদেশের তারা তাদের পেমেন্ট মেথড হিসেবে কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং কে প্রেফার করছে মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সবথেকে জনপ্রিয় মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম যদি বলা হয় বিকাশ রকেট সো বিকাশ এবং রকেট এই দুটির মাধ্যমে খুব সহজেই তারা পেমেন্ট দিতে প্রস্তুত কিন্তু আপনি যদি আপনার ই কমার্স সাইটের মধ্যে এই সকল পেমেন্ট মেথডকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লাই করে থাকেন যেখানে আপনি ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশান চাচ্ছেন অথবা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট চাচ্ছেন অথবা আদার্স কোনো অপশন রাখছেন তাহলে কি হবে যে কাস্টমার পণ্যটি কিনতে আগ্রহী কিন্তু সে তার সঠিক পেমেন্ট মেথড না থাকার কারণে সে কিন্তু সেখান থেকে পণ্যটি কিনতে পারছে না তো আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে একটি সঠিক ই কমার্স সাইটের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্টেপ হচ্ছে ইজি চেক আউট পেজ এবং সহজ একটি পেমেন্ট মেথড নিশ্চিত করা তো এই ছটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস আপনি যদি আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করে থাকেন আমি অবশ্যই বলবো আপনার ওয়েবসাইট থেকে 
আপনি আরো অধিক পরিমাণে মুনাফা লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং শুধু তাই না আপনার ওয়েবসাইটটি গুগল সার্চ ইঞ্জিনে আগের থেকে অনেক বেশি ভালো পারফর্ম করবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না নিয়মিত অনলাইন মার্কেটিং রিলেটেড ভিডিও টিউটোরিয়াল পেতে এখানে প্রেস করে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার অন্যান্য ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখতে পারেন